नाव साधनी सौरभ काय साधरी सौरभ हम्म मराठी बोलतोस बोलतो काउंटिंग एक्सपिरियन्स आहे नाशिकला काही दिवस सोनार साहेबांकडे कामाला होतो तिथला एक्सपिरियन्स आहे इंग्रजी वाचतोस वाचतो तू जगानन जहागीर डिअर जगानन I feel there is a bad news to give and I must be its bearer. I'm sure you have heard of the local pamphlet called the Free Press of Cold and it's gaining gaining notoriety. I fear that I must warn you that our city has been plagued by this menace for months now and we at the department have a reason to believe that you are among a few people who are in grave and immediate danger. While I don't have the freedom to convey this to you officially, please consider this as a personal caution communication. I hope you can appreciate that I have had to maintain anonymity in writing this letter and I hope you will exercise the caution for perhaps a few weeks before the police can officially communicate with you. Warm regards, a well wisher. I see you read it very well. Did you understand it contents? Don't worry it as advised. I've been exercising caution. खरच रे तू जास्ती बोलत नाहीस रे सर मला कालिवास जास्ती त्रास नको देऊ डोक्याला काही नाही होत सर मला नाव काय सांगितलंस सादरी सोहरब बापाचं नाव आईचं नाव तू का तयारी करून नाही आलास का इंटरव्ह्यूची चहा घेशील सर सरिता येईल आता थोड्या वेळात तिला सांगतो बनवायला सॉरी सर सदरी बापाचं नाव विसरलंस का <laughs> मी सांगतो ना तुला कृष्णदास ढसाळ गाव आपलंच इथून वीस मिनिटावर राहायचं त्याच नीच दळबद्री चोराच आण रे तू सर तुम्ही असं नाही बोलू रे कशाच आहे का राग तुझ्या बापाला पैसे दिले मी त्यांनी परत नाही केलं तर माझं काय चुकलं जमीन हडपली नाही मी त्याची त्यांनी ज्या अग्रीमेंट वर सही केली त्याचाच हक होता माझा समजलंस काय कर्ज होत रे सत्तर रुपये फक्त सत्तर रुपये सत्तर रुपयांसाठी तू माझ्या बापाची जमीन आणि त्याचं घर त्याच्याकडून चोरून घेतलंस तिची अग्रीमेंट तू त्याच्याकडून साईन करून घेतलीस ती त्याला तर वाचता येत नव्हतीस पण तू पण त्याला वाचून दाखवली नाहीस आणि माझ्या बापाला नीच म्हणतोस अरे साधे खायचे पैसे सुद्धा साधन ठेवले नाही तू त्यांना माझ्या बापाला भिकेला लावलं आणि त्याला दळ भद्री म्हणतोस तू आणि तुझे ते गोरे ब्रिटिश मालक जे तुला परवानगी देतात ताकद देतात अधिकार देतात आमच्यासारख्या गरीबांना लुटायचा आमची घर मोडायचा अरे बस माझंच नाही असं कित्येक लोकांचे घर चोरून मोडले तुम्ही चोरून चोरून मारून टाकलाय त्यांना आणि माझ्या बापाला चोर तुझ्या बापाने स्वतःला मारलं मी जमीनदार आहे मी जमीनदारी केली पण काय फरक पडतोय इतके सगळे घरे जमी लुटून मोडले ते काय सगळे खुनी झाले आ स्वतःला माझ्यापेक्षा मोठा समजू नकोस मी माझं काम केलंय आणि तू बदल्यासाठी लोकांना मार सुटलंस हेच 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 तुम्ही सगळ्यांनी काम केलीत तू तुझं काम केलंस तसं जसं ब्रिटिशांनी त्यांचं काम केलं तुला ताकद आणि परवानगी देऊ 
कसस आता कोर्टांचं काम करेल जे शेकडो गरीब आणि लाचार येत्या देशाचे माझ्यासारखे त्यांच्यावर दुर्लक्ष करून आणि तुझ्यासारख्या राक्षसांची रक्षा करून तसं जसं आता पोलीस त्यांचं काम करेल आम्हाला चौकी दाबून ठेवून रात्रभर लाठांनी धुवून शेवटी या जगात काम करणं म्हणजे आमचं सारख्यांना मोडणंच आहे नाही का हे जग आमचं नाहीच हे जग तर तुमचं आहे मग कशाला आम्ही या तुमच्या जगाचे नियम पाळू कशाला आम्ही आमच्याच लूट मध्ये तुमची साथ देऊ वा छान बोललास आता माझा काम करू मी नाही करू शकणार जगान कस आहे इकडे येण्याआधी शेजारच्या काही घरांमध्ये विचारत आलोय तुझ्या घरचा पत्ता त्याच्यामुळे त्यांना माहिती आहे की साधी नावाचा एक इसम तुझ्याकडे इंटरव्ह्यू साठी आलाय त्या लोकांनी तुला, तुला बघितलं ते तुला ओळखतील तुला वेळ लागलाय का तुला वेळ लागलाय जगानं तू तुझ्या बायकोची हत्या केलीस आणि ते करत असताना मी बघितलं म्हणून तू मलाही मारून टाकलंस असं ते समजते काय कस आहे जगान इथून जर का तू जिवंत निघालास तर तुझ्यावर माझा आणि तुझ्या बायकोच्या खुनाचा आरोप लागेल अशी कंप्लेंट केली आहे पोलिसांकडे तुझ्या बायकोच्या नावावर की तू तिला घरात मारहाण करायचं आणि जीवे मारण्याची धमकी दिली आहेस शक्यच नाही सरिता जिवंत आहे आणि ती माझी कंप्लेंट घेऊन पोलिसांकडे जाऊ शकत नाही अगदी बरोबर मीच केली आहे ती कंप्लेंट आणि सरिता तसंच ते जे पत्र तू माझ्याकडून वाचून घेतलंस ना ते पण मीच लिहिलं होत कस आहे जगानंद तुला इतरांसारखं नुसतं विनाकारण मारण्यात मला काही मजा नाही रे तुझ्याशी बोलायचं होतं एकदा मला तुला बघायचं होत झालं बोल आता माझ्या ते मृत्यू स्वीकार कर किंवा जगासमोर कोणी ठर तुझ घर दार तुझ संसार तुझ आयुष्य सगळं एका झटक्यात गायब होईल तसंच जसं तू माझं आणि माझ्या बापाच केलंस